আসসালামু আলাইকুম নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মারজিয়া মিরা শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আজ পহেলা বৈশাখ বাংলা নতুন বছর 1427 কে ঘরে থেকেই বরণ করবে বাঙালি করোনার প্রভাবে কাজ হারানো দরিদ্র মানুষদের ব্যাংক হিসাবে নগদ টাকা পাঠানোর ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হওয়ায় সারা দেশে 10 টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি কর্মসূচি স্থগিত জানালেন খাদ্যমন্ত্রী এবং দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ মোট আক্রান্ত 803 জন আর 5 জনের মৃত্যু জানালো আইইডিসিআর শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত আজ পহেলা বৈশাখ শুরু হলো বাংলা নতুন বছর 1427 প্রাণের উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করার কথা ছিল কিন্তু করোনা ভাইরাসের আগ্রাসী আচরণে চিরচেনা প্রাণোচ্ছল সেই উৎসব আজ বিমলিন বিষণ্ণ বাঙালির জীবনে এমন নববর্ষ আগে কখনো আসেনি যেখানে এই ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রধান অস্ত্র লকডাউন আর সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তাই তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই এবার বাঙালি বরণ করবে নববর্ষকে ঘরের ভেতরে থেকে নতুন বছরে সবার একটাই প্রত্যাশা চির বিদায়নিক করোনা ফিরুক স্বস্তি আর কর্মচাঞ্চল্য করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কাজ হারানো দরিদ্র মানুষের তালিকা করে তাদের ব্যাংক হিসাবে নগদ টাকা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাশাপাশি অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে এবার তিন বছর মেয়াদে আর্থিক প্রণোদনা সহ নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন তিনি বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে সোমবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী করোনা আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে কাজ করা চিকিৎসকদের জন্য একশো কোটি টাকার বিশেষ সম্মানী দেওয়ার কথাও বলেন এবার সবাইকে ঘরে বসে নববর্ষ পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন সরকার জনগণের পাশে আছে সাহসের সঙ্গে সবাইকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে বিস্তারিত জয় মামুনের রিপোর্টে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রিয় দেশবাসী আসসালামু আলাইকুম এমন বিষণ্ণ নববর্ষ বাঙালির জীবনে কখনো আসেনি আগে করোনা ভাইরাসের কালো ছায়া ঢেকে ফেলেছে বাংলাদেশকে সেই মুহূর্তে দেশের মানুষকে সাহস দিতে ভরসা দিতে গণভবনের উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ এবছর বিশ্বব্যাপী প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের মহামারীর কারণে পহেলা বৈশাখের বহিরাঙ্গনের সকল অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এটা করা হয়েছে বৃহত্তর জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে কারণ ইতিমধ্যেই এই ভাইরাস আমাদের দেশেও ভয়াল থাবা বসাতে শুরু করেছে আপনারা ভয় পাবেন না ভয় মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে কেউ আতঙ্ক ছড়াবেন না আমাদের সকলকে সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে সরকার সব সময় আপনাদের পাশে আছে করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এখন পর্যন্ত তিন দফায় মোট পঁচানব্বই হাজার ছশো উনিশ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী তবে অর্থনীতিতে এর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এবার নতুন পরিকল্পনার কথা জানান সরকার প্রধান তিনি বলেন চলতি অর্থবছরের বাকি তিন মাস আগামী অর্থবছর এবং পরবর্তী তিন বছরের জন্য সরকার চারটি বড় কাজ বাস্তবায়ন করবে এক সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কর্মসৃজনকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে দুই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করা শ্রমিক কর্মচারীদের কাজে বহাল রাখা এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখাই হলো আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের মূল উদ্দেশ্য তিন দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনগণ দিনমজুর এবং অপ্রতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা হবে চার অর্থনীতির বিরূপ প্রভাব উত্তরণে মুদ্রা সর্ব এমনভাবে বৃদ্ধি করা যেন মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে দরিদ্র এবং করোনার কারণে কাজ হারানো প্রান্তিক মানুষদের তালিকা করে তাদের ব্যাংক হিসেবে নগদ অর্থ সহায়তা সহ বিভিন্ন কর্মসূচির বিবরণ দেন প্রধানমন্ত্রী এক স্বল্প আয়ের মানুষদের বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করার জন্য পাঁচ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং এক লাখ মেট্রিক টন গম বাধ্য করা হয়েছে দুই শহরাঞ্চলে বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য 
ওএমএসের আওতায় 10 টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে আগামী 3 মাসে 74000 মেট্রিক টন চাল এই কার্যক্রমের আওতায় বিতরণ করা হবে এর জন্য 251 কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হবে তিন দিন মজুর রিকশা বা ভ্যান চালক মোটর শ্রমিক নির্মাণ শ্রমিক পত্রিকার হকার হোটেল শ্রমিক সহ অন্যান্য পেশার মানুষ কাজ হারিয়েছেন তাদের নামের তালিকা ব্যাংক হিসাব সহ দ্রুত তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন হলে এককালীন নগদ অর্থ সরাসরি তাদের ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হবে এই খাতে 760 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী আগে ঘোষিত স্বাস্থ্য বিমার বাইরে তিনি তাদেরকে বিশেষ সম্মানে দেওয়ার কথাও বলেন যে সব সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী প্রত্যক্ষভাবে করোনা ভাইরাস রোগীদের নিয়ে কাজ করছেন ইতিমধ্যে তাদের তালিকা তৈরি নির্দেশ দিয়েছি তাদের বিশেষ সম্মানই দেওয়া হবে এর জন্য 100 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সাধারণ রোগীরা যাতে কোনোভাবে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত না হন সেদিকে নজর রাখার জন্য আমি প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তবানদের বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি পাশাপাশি ত্রাণ বিতরণে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি আবারও সবাইকে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন কাঁচা আম জাম পেয়ারা তরমুজ সহ নানা মৌসুমি ফল সংগ্রহ করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাড়িতে বসেই নববর্ষের আনন্দ উপভোগ করুন আপনারা বিনা কারণে ঘরের বাইরে যাবেন না অযথা কোথাও ভিড় করবেন না মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা অগ্নি স্নানে সুচি হোক ধরা এই গান গে আহ্বান করব নতুন বছরকে অতীতের সকল জঞ্জাল গ্লানি ধুয়ে মুছে আমরা সামনে দীপ্ত পায়ে এগিয়ে যাব গর্ব আলোকজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সরকারি কর্মচারী সংবাদকর্মী এবং করোনায় মৃতদের দাফন ও সৎকারে নিয়োজিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জ ইমামুন এটিএন বাংলা ঢাকা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হওয়ায় সারা দেশে দশ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে সোমবার সন্ধ্যায় এটিএন বাংলাকে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার একথা জানান তবে শিগগিরই বিভিন্ন ভিন্ন কোনো পন্থায় মানুষের সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে ও এমএসের চাল দেওয়া পুনরায় শুরু করা হবে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার যেহেতু সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকছে না এবং এই নিয়ে নারায়ণগঞ্জ ঢাকা আরো বেশি ছড়ায় পড়ছে সারা দেশে এইরকম অবস্থান অতএব এইটা আপাতত আমরা এই জন্য বন্ধ করেছি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য এটা পরবর্তীতে কিভাবে ব্যবস্থা করা যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করা চলছে দেশে আরও পাঁচজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা এখন উনচল্লিশ গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে একশো বিরাশি জনের দেহে আরও তিনজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইইডিসিআর এর অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় রাসনাদাসের রিপোর্ট গত বুধবারে একশো বারো জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হবার পর কিছুটা কমে এসেছিল এর সংখ্যা তবে তিন দিনের ব্যবধানে রবি ও সোমবার অনেক বেড়ে গেছে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে মৃতের সংখ্যাও চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচ জন এবং সর্বমোট উনচল্লিশ জন মারা গেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক জানান দেশে এখন মোট আক্রান্তের সংখ্যা আটশো জন এর মধ্যে গত চব্বিশ ঘন্টায় পনেরোশো সত্তর জনের নমুনা পরীক্ষায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে একশো বিরাশি জন এছাড়াও নারায়ণগঞ্জ ও রাজধানীর মিরপুর বাসাবো মুগদা এলাকায় সংক্রমণের সংখ্যা বেশি বলেও জানান তিনি মোট টেস্ট করা হয়েছে পনেরোশো সত্তর তার মধ্যে নতুন সংক্রমিত হয়েছে একশো বিরাশি এবং মোট সংক্রমিত হল আটশো তিন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচজন এবং মোট মৃত্যু হয়েছে উনচল্লিশ জনের নারায়ণগঞ্জ মিরপুর বাসাবো এবং আর বেশ কয়েকটি এলাকা 
বেশি সংক্রমিত হয়েছে এই সময় তিনি বলেন লকডাউন পালনে অবহেলা করলে স্বাস্থ্য পরিষেবা বাড়িয়েও আক্রান্তদের সামাজিক সংক্রমণ কমানো যাবে না তাছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলার বেশিরভাগ আক্রান্তরাই ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে যাওয়া আক্রান্তদের সংস্পর্শে এসেছিল বলে জানান তিনি ইতিমধ্যে আপনারা জানেন কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয়ে গেছে সেটা যদি না বাড়ে সেই দিকে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যেখানে সংক্রমিত হয়েছে সেই ব্যক্তিগুলো যারা সংক্রমিত করেছে তারা বেশিরভাগই ঢাকা থেকে গিয়েছে এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে গিয়েছে এ বিষয়ে আমাদেরকে আরো বেশি কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে লকডাউনটা জোরদার করতে হবে বিশেষ করে এই এলাকাগুলো এ সময় গত চব্বিশ ঘন্টায় আরো তিনজনের সুস্থ হবার তথ্য জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্তে দেশের সকল জেলার আগ্রহী বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে সরকার রাস্তা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা চট্টগ্রামে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এক শিশু এবং করোনার উপসর্গ নিয়ে রাঙ্গামাটি ও নোয়াখালীতে দুজন মারা গেছে লকডাউন ও কঠোর নজরদারি আরোপ করা হয়েছে দেশের অনেক জেলায় এছাড়াও যশোরের বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে আসা দুশো ছিয়ানব্বই জনকে নেওয়া হয়েছে কোয়ারেন্টিনে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন কামরুজ্জামান রাজীব চট্টগ্রামের পটিয়ায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ছয় বছর বয়সী এক শিশু মারা গেছে প্রতিবন্ধী শিশুটি অসুস্থ হলে শনিবার পটিয়া হাসপাতালে নেওয়া হয় পরে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে তার মৃত্যু হয় এ নিয়ে চট্টগ্রামে দ্বিতীয় করোনা রোগীর মৃত্যু হল রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে করোনার উপসর্গ নিয়ে পঞ্চান্ন বছরের এক ব্যক্তি মারা গেছেন রোববার জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে আসলে তাকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয় নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলায় করোনার উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির বাড়ি লকডাউন করে দুই পরিবারের সদস্যদেরকে নজরদারিতে রেখেছে পুলিশ শ্রীমঙ্গলে গত কয়েকদিনে করোনা উপসর্গ নিয়ে দুজনের মৃত্যুর কারণে মৌলবাজার জেলাকে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে ঢাকা সহ অন্যান্য জায়গা থেকে মানুষের যাতায়াত ঠেকাতে সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে জেলা প্রশাসন বরিশাল শের বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুজন রোগী করোনা ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর জেলা প্রশাসন বরিশাল জেলাকে লকডাউন ঘোষণা করে রামগঞ্জ ও রামগুতি উপজেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত দুজন রোগী শনাক্ত হওয়ায় লক্ষ্মীপুর জেলায় অনির্দিষ্টকালের লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ হয় লকডাউন করা হয়েছে নেত্রকোনাকে টাঙ্গাইলে নতুন করে আরও পাঁচজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে সংক্রমিত ছয়টি গ্রাম লকডাউন করা হয়েছে নরসিংদি জেলায় এক সাংবাদিক চিকিৎসক ও সিভিল সার্জন অফিসের সাত কর্মচারী সহ ১৬ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে সোমবার পর্যন্ত জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো বিশ জনে এদিকে বেনাপোল চেকপোস্ট দিয়ে গত এক সপ্তাহে ভারত থেকে আসা দুইশো জন নারী পুরুষ ও শিশুকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা দেশের এই সংকটে দলীয় চর্চা না করে মানুষকে বাঁচানোর রাজনীতি করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সরকারি বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন এ সময় বিভেদের রাজনীতি পরিহার করা প্রয়োজন দুর্যোগের মুহূর্তে ত্রাণের নামে কোনো ধরনের লুটপাট সরকার সহ্য করবে না বলেও হুঁশিয়ার করে দেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী মানুষকে বাঁচানোই আজকে রাজনীতি যা যা আদর্শ তার কাছে আজকে রাজনীতি কোনো মতাদর্শের রাজনীতি নয় আজকে আমাদের সকলেরই জাতীয় উদ্যোগ প্রয়োজন এ অদৃশ্য শক্তিকে মোকাবিলা করার জন্য আপনাকে সাহায্য করার জন্য শেখ হাসিনাকে সাহায্য করবে এটাই সর্বস্তরের জনগণের কাছে আকুল করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ সরকারি সহায়তার আওতায় রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রাজধানীর মিন্টু রোডের সরকারি বাসায় সাংবাদিকদের তিনি বলেন করোনা মোকাবেলায় সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে বিএনপিকে বিদেশি লবিস্টদের পেছনে লাখ লাখ ডলার খরচ না করার পরামর্শ দিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করার জন্য বেগম খালেদা জিয়ার মামলা বিচার বন্ধ করার জন্য তারেক রহমানের বিচার বন্ধ করার জন্য তাদের মামলার ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে তারা বিদেশে লবিস্ট নিয়োগ করেছে 
অথচ জনগণের পাশে তারা নাই তাদেরকে অনুরোধ জানাবো কি দেশের অবিস্মৃত লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ না করে সেই টাকা বরং জনগণের জন্য খরচ করার জন্য করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবেলায় চরম অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীর তেজগাঁওয়ে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে হাত ধোয়ার জন্য বেসিন স্থাপন কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষে স্কাইপেতে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন তিনি অভিযোগ করেন করোনা আক্রান্ত হলে হাসপাতালে চিকিৎসা পাচ্ছে না মানুষ চরম দুর্দিনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল করোনা ভাইরাসের কারণে সরকার যেসব প্রণোদনা ঘোষণা করেছে সেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ নেই বলে মনে করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি ভার্চুয়াল মিডিয়া ব্রিফিংয়ে সিপিডি নির্বাহী পরিচালক ডক্টর ফাহমিদা খাতুন এ কথা বলেন আগামী বাজেটের কর হার ও প্রণোদনা নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে কাজ করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি আরও জানাচ্ছেন বিপ্লব রায় করোনা ভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য পঁচিশ মার্চ সরকার পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী যার সুদের হার দুই শতাংশ এই অর্থে শ্রমিকদের মজুরি দেয়া যাবে পাঁচ এপ্রিল সরকার আরও চারটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে যার পরিমাণ বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকা আর সর্বশেষ কৃষি খাতের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে পাঁচ শতাংশ সুদে যে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে এর বেশিরভাগই ব্যাংক নির্ভর এতে প্রান্তিক মানুষের প্রত্যক্ষ কোনো উপকার হবে না বলে মনে করে সিপিডি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য যে সাপোর্টটা নির্দিষ্ট করে বলা হয় নাই খুব দ্রুত তাদের জন্য একটা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হোক সেটাই আমাদের দাবি এবং আমাদের হিসাব মতে সেটা সাতাশ হাজার কোটি টাকা থেকে তিরিশ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে সিপিডি বলছে অর্থনীতির ঝুঁকি বাড়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিকল্পনায় করের হার বিবেচনা করতে হবে কর ফাঁকি রোধে তাদের জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে যে ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গুলোকে বিশেষত যেগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে সেইগুলোকে যদি আমরা কিছুটা সময় ধরে রাখতে পারি এখন বাস্তবায়ন না করি তারপরেও আমাদের এই ধরনের কর্মসূচির ভিতরে বড় আকারে যাওয়া উচিত বরাদ্দ দেবার ক্ষেত্রে সরকারের প্রণোদনা সুবিধা ও সুশাসন নিশ্চিত করার তাগিদ দেন তারা তারা আরো বলেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও ক্ষতিগ্রস্ত খাদগুলো যাতে এ প্রণোদনা পায় বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শক্তি প্রয়োগের চেয়ে বেশি জরুরি নাগরিকদের সচেতনতা র্যাব সদর দপ্তর থেকে অনলাইনে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়কালে র্যাবের বিদায়ী মহাপরিচালক ও পুলিশের নতুন আইজি বেঞ্জির আহমেদ একথা বলেন রাজধানী সহ সারা দেশে অপরাধ প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক রয়েছে বলেও জানান তিনি হুমায়ন চেস্টির রিপোর্ট র্যাবের বিদায়ী মহাপরিচালক হিসেবে অনলাইনে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন নবনিযুক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক বেনজির আহমেদ তিনি বলেন করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ঘরে থাকার বিকল্প নেই এ সময় প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি ওএমএস এর চাল বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে প্রয়োজনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাহায্য নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি যারা রিলিফের দায়িত্বে আছেন তারা যাতে করে প্রত্যেকটা রিলিফ প্রত্যেকটা যার প্রয়োজন তার কাছে পৌঁছে সে ব্যবস্থা করবেন যে কোনো কর্মকাণ্ডে আমাদেরকে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং সেটা আমাদেরকে কঠোরভাবে প্রতিফলন করতে হবে ওএমএস এর চাল বিতরণের ক্ষেত্রেও আমরা একই অনুরোধ করবো যারা ওএমএস ডিলার আছেন তারা দয়া করে আমাদেরকে জানাবেন যখন চাল দেবেন যাতে করে সেখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা যায় বেনজুর আহমেদ বলেন সংকটকালীন এই মুহূর্তে চুরি ছিনতাই ডাকাতির মতো সামাজিক সমস্যা তৈরি হতে পারে এসব অপরাধ প্রতিরোধে সতর্ক রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই বিষয়ে সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর রয়েছে যারা সমাজ বিরোধী যারা অপরাধী তাদের তাদের অংশ হয়েছে ওষুধের দোকানগুলো এই বিষয়ে আমরা সতর্ক রয়েছি সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সদস্য সতর্ক রয়েছেন বিগত পাঁচ বছর র্যাবের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতার জন্য গণমাধ্যম কর্মীদের ধন্যবাদ জানান বেনজির আহমেদ কারণ আমরা হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা 
রাজধানীতে নকল হ্যান্ড গ্লাভস উৎপাদন ও বাজারজাত করার দায়ে একটি প্রতিষ্ঠানকে 10 লাখ টাকা জরিমানা করেছে র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর পান্থপথে এএসএম ট্রেডার্স নামের ওই প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয় করোনা ঝুঁকির দুর্বলতার সুযোগে নকল ও মানহীন হ্যান্ড গ্লাভস বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামে বাজারজাত করায় জরিমানার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির দুটি গুদাম সিলগালা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত র‍্যাবের এই ধরনের অভিযান চলবে বলে জানিয়েছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ কুমার কুন্দ এবার জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ করোনাভাইরাসে সারা বিশ্বে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 18 লাখ 70 হাজার ছাড়িয়েছে জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য বলছে এ পর্যন্ত মারা গেছে 1 লাখ 16 হাজারেরও বেশি মানুষ গড়ে প্রতি সেকেন্ডে মারা যাচ্ছে অন্তত 7 জন তবে সংক্রমণ ও মৃত্যু নিয়ন্ত্রণে রেখেছে ফ্রান্স এবং ইতালি তিন সপ্তাহের মধ্যে সর্বনিম্ন মৃতের খবর এসেছে সেখান থেকে এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর শতভাগ ফিট থাকলে টি-20 বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে মাঠে ফিরতে চান এবিডি ভিলিয়ার্স 2018 সালে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি তবে বোর্ড চাইলে আগামী অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ায় হয়ে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন সাবেক এই পোর্ট্রিয়া অধিনায়ক যদিও করোনা ভাইরাসের কারণে সব পরিকল্পনায় ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন ডি ভিলিয়ার্স शेष कर आगे बीआर बी के बोल शंघाई शिवना मारिक बार। आज पहला बौछार बांग्ला नोटुन बचो। चौदसो शातश के घरे थे के बारुन कोड़ बे बांगली। कोरोना प्रभावे काज हरणों दोरी जो मानुष देर बैंक हिसा बे नगुट्टा का पाठन रुखोशुना प्रधान मंत्री। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হওয়ায় সারা দেশে 10 টাকা কেজি দরে চাল বিক্রির কর্মসূচি স্থগিত জানালেন খাদ্যমন্ত্রী এবং দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ মোট আক্রান্ত 803 জন আরো 5 জনের মৃত্যু জানালো আইইডিসিআর दर्शक পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ